Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde os encontréis. Quería grabar un vídeo, bueno, es un audio, audio vídeo, um, sobre la empatía. Quienes asistís a nuestros cursos, um, bueno, en presencial, en el pasado y en, en online en estos momentos, eh, sabéis que insisto mucho en este punto, y, y bueno, quienes ya habéis escuchado esto, simplemente que os sirva de recordatorio eh, de lo importante que es que chequeemos nuestros niveles de empatía. La empatía es esa capacidad de sentir al otro y de abrirnos, porque de hecho es una apertura de nuestro campo energético, a recibir la información que tiene otra persona. Como terapeutas, la empatía es una una herramienta, una, una cualidad eh, que está muy conectada con el amor y con la compasión y es necesaria que la tengamos eh, desarrollada para poder recibir la información que aflora del campo energético de una persona para que nosotros podamos leerla y proveer soluciones, que es el trabajo de un radioestesista bioenergético, de una persona que trabaja con lo bio y con lo energético, también con lo espiritual, para proveer soluciones que vengan a corregir desequilibrios. Entonces, no quiero que entendáis que lo que voy a decir es negativo en contra de la empatía. La empatía es necesaria, es súper buena, denota eh, un nivel de refinamiento del alma humana que es capaz, por amor, por compasión, de abrirse para recibir eh, códigos e información y frecuencias que emite otro ser, ya sea un animal, ya sea una persona, eh, ya sea una planta, ya sea un planeta entero y eso nos da información sobre el estado de equilibrio o de desequilibrio de ese ser. Entonces la empatía está muy bien. El problema es cuánta empatía está muy bien y aquí es donde quiero llegar a que os observéis, porque en estos momentos que hay bastante sufrimiento a nivel humano por las cosas que estamos viviendo, cuando estamos demasiado abiertos y tenemos demasiada empatía hacia el otro, si no tenemos la capacidad de darnos cuenta de qué es lo que procede de mí, cuáles son los códigos que proceden de mí que me indican que hay sufrimiento, ¿Y cuáles son los códigos que proceden de la colectividad, del inconsciente colectivo, de toda la masa de seres humanos, eh, de mi ciudad o de mi edificio o del centro comercial donde estoy paseando? Si yo no soy capaz de distinguir eso, me voy a poner a procesar dolor y sufrimiento como si fuese mío, atendiéndolo, como si yo tuviese que atender un asunto que es mío, porque esa es mi responsabilidad a nivel energético y a nivel espiritual, atender lo que yo estoy generando, lo que aflora en mí, porque forma parte de memorias mías que, que, que están acumuladas en mí, cristalizaciones del pasado, cosas que tengo en mí de mi transgeneracional y que me corresponden a mí resolver. Eso es una acción que supone un trabajo, y un proceso de crecimiento que va a hacer que yo crezca mucho más pleno porque voy a ir arrojando luz en mi interior donde antes había oscuridad. Oscuridad porque no estaba mi presencia plena y consciente en esos espacios que están oscuros porque no había nadie ahí plenamente despierto para sentirlos, para amarlos para reconocerlos, para reintegrarlos. Eso forma parte de nuestro, nuestro trabajo personal de crecimiento o desarrollo personal o espiritual. Luego está la empatía que nos hace abrirnos y de hecho yo he comprobado por mis investigaciones que cuando se abren mis canales empáticos se abre mi tercer ojo. Y ahora lo voy a explicar, el problema que esto plantea cuando no estamos atentos al volumen de empatía que estamos abriendo en un momento dado. La empatía es entonces la capacidad de sentir al otro. 
sentir al otro es abrirme al otro, recibir la información que el otro transmite y entonces dictaminar o decretar o, o, o percibir o concluir que esa persona está sufriendo o que esa persona o ese animal le está pasando algo. Entonces la empatía es por amor me abro a ti para escucharte vibratoriamente, para sentirte. ¿Cuánto me voy a abrir? Depende de la necesidad puntual que tengamos en nuestra relación. Si yo soy terapeuta, en una sesión me tengo que abrir mucho para poder sentirte mucho, para poder escucharte mucho, para poder atenderte mucho, porque esa es la función del terapeuta. Si yo estoy en el supermercado o si estoy en una clase, como sucedió en, en clases de radiestesia, lo que me ha pasado es que muchas veces antes de empezar la clase estaba la gente ya mareada y les hice pre preguntar con sus péndulos, preguntad cuál es el nivel de empatía que tenéis en estos momentos. Respuesta de toda la clase, entre 8 y 10, en una escala del 0 al 10. Un nivel altísimo de empatía. Les hice, pregun les hice preguntar cuál sería el volumen ideal o el nivel ideal de empatía que yo debería de tener en estos momentos y en estos momentos estamos en una clase de radiestesia. Respuesta del grupo, 2, 2 sobre 10. ¿Qué significa? Que ellos se sentaron los unos al lado de los otros, abrieron su campo de empatía a un 8 o un 10, es decir, enorme, y no podían prestar atención a la clase porque estaban escuchando el dolor, el sufrimiento de su compañero de al lado, la energía del compañero de al lado, y se pusieron a atender eso. Luego no puedes atender una clase, no puedes estar presente cuando estás sintiendo a los de al lado. Lo que tienes que hacer es entrenar tu campo energético a solo abrirte del grado y en, el, en la forma correcta e idónea para la situación que tú vas a vivir. Si tú eres terapeuta y te abres un 10 sobre 10 en tus niveles de empatía en la sesión de tu, de tu terapia y luego cierras la sesión, te vas al supermercado donde hay miles de personas y tú sigues con tus niveles de empatía en un 10 sobre 10, te vas a cargar de toda la información que hay en ese supermercado, de dolor, de sufrimiento, de enfado, de ira y te vas a sentir que sigues procesando igual que procesabas en tu terapia todo el material de tu cliente. Por eso es muy importante que tengamos un poco de inteligencia energética y que sepamos manejar nuestro campo energético para la situación que vamos a vivir en cada momento. Lo, lo, las auras se abren, se cierran. Eh, tener un aura muy abierta y muy expandida cuando vas a un supermercado no es lo ideal porque vas a ir barriendo y absorbiendo todo lo que pilles. Tan grande es tu aura como, como, vamos, que tu aura podría llenar todo el centro comercial y coger toda esa información y luego llegas a tu casa y no sabes quién tú eres. Has perdido tu centro porque te has llevado un montón de morralla de, de, del material que está expulsando todo el mundo. Además, en un centro comercial la gente va y vuelca mucha frustración. Está hecho todo muy a propósito. Compra, compra, compra... Eh, aquieta de esa manera tu, tu, tus miedos, tus cabreos, tus enfados, etc. Tú compra, compra, compra. En un centro comercial la medicina es comprar, comprar, comprar. Está perfectamente calculado esto por, por el mundo del marketing. Entonces hay mucha gente que va a comprar porque están frustrados, se han enfadado con la pareja, no saben por qué van a comprar y van a comprar. Entonces, en el momento de, de ir a comprar están soltando paquetes de información que si tú eres muy empático y ya estás entrenado por tu empatía y tu terapia y tu trabajo a, a procesar cosas de los demás, pues vas plenamente abierto, plenamente empático y te vas a poner a procesar pues, por todo el centro comercial. Y luego terminas agotado y dices, bueno, yo no quiero volver al centro comercial. A mí eso me pasaba hasta que me di cuenta que me estaba pasando eso y entrené mi campo energético y ahora ya no me pasa. Y ahora puedo estar en un centro comercial sintiendo que yo soy yo y sintiéndome plenamente empoderada en, 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 en mi espacio, que es un espacio sagrado y no permito que esté entrando otro tipo de cosas porque no es el momento de atender eh, 
y de practicar esa escucha empática en un nivel tan alto como cuando estamos en una sesión terapéutica o como cuando estamos con una persona eh, que queremos y que realmente nos vamos a abrir a ella para poder escucharla plenamente. Entonces, en estos momentos he estado testando en las últimas semanas que los niveles de empatía están muy altos y que necesitamos reducirlos. Si somos radiestesistas y sabemos trabajar con péndulos, testad en cada momento eh, en el que os sintáis confusos o que sintáis que hay demasiadas cosas en vuestro campo que no, no percibís que os pertenezcan y mirar vuestros niveles de empatía y reducir ese nivel de empatía con un comando radiestésico al nivel o volumen idóneo para la actividad que vas a realizar ahora. Es decir, que a lo largo del día lo mismo tu empatía pasa de un 8 a un 2, a un 3, a un 0. Cuando estás haciendo trabajo de, no sé, de contabilidad no necesitas empatía. ¿Empatía con qué? ¿Con el papel y los números? No, no te hace falta empatía. No te hace falta entrar en un modo emocional de voy a estar procesando y sanando o tal. Te hace falta estar con la mente bien activa para, para contar números, hacer cálculos, sumas, etc. Entonces cada actividad en nuestro día requiere que nuestro campo energético se adapte a la actividad que vamos a realizar. El problema es que esto nadie nos lo ha enseñado. En el colegio no nos enseñan esto. Entonces caminamos por la vida con unos campos energéticos poco entrenados. El trabajo de la radioestesia y el trabajo que proponemos en nuestros cursos va justamente encaminado a que tomemos conciencia de cómo son nuestros campos y de que podemos entrenarlos. Podemos decirles, mira, ahora no te abras tanto porque me voy al centro comercial. Ciérrate, querida Aura, al nivel más idóneo para yo estar segura y bien contenida en mí misma ahora que voy al centro comercial pero si voy a hacer una sesión o voy a atender a una persona a la que quiero y que necesita escucha activa, amorosa y libre de juicio y sanadora por mi parte, me voy a abrir mucho más que no en el centro comercial. Espero que este pequeño audio o vídeo os ayude a tomar conciencia de esto porque estar procesando cosas que no nos pertenecen no nos hace ningún favor. Al contrario, hace que, que perdamos tiempo en nuestro en nuestra vida energética, que atendamos cosas que no tenemos que atender y encima las estamos atendiendo para otra persona, es como que le quitas el material que esa persona necesita para ella realizar su trabajo. Cada persona tiene que responsabilizarse de sus cosas eh, y si nosotros nos ponemos a procesar por los demás, nos convertimos en lo que en inglés se llama enabler, facilitador, pero no en el buen sentido Es como, esto se utiliza mucho en alcoholismo, eh, cuando una persona es alcohólica y tiene en su familia, eso suele suceder mucho en parejas, el marido por ejemplo, o bueno la mujer, es alcohólico y el otro miembro de la pareja es el encubridor, la palabra correcta es encubridor, encubro que tú eres alcohólico, aquí no pasa nada, lo vamos a ocultar, esa persona en lugar de Poder enfrentarse desde el amor a su pareja y decirle, mira, tienes un problema, enfréntate al hecho de que tienes un problema, lo que haces es encubrir. No, aquí no pasa nada, vamos a tapar este problema de alcoholismo, lo tapamos y aquí no pasa nada. Entonces esa figura se convierte en un cómplice silencioso de, de lo que está haciendo esta persona. Luego no la está ayudando. Entonces cuando nosotros nos ponemos a procesar por los demás, nos convertimos en encubridores. Estamos haciendo el trabajo del otro eh, y no deberíamos de hacerlo. Luego nos cargamos a nosotros mismos de trabajo extra que nadie te va a venir a dar las gracias porque eso no es karma positivo, eso es ignorancia tuya, energética. Y también miedo a enfrentarte a una realidad en la que a lo mejor tienes que decir a una persona basta, basta de volcar sobre mí tu material, encárgate tú de tu trabajo. Y coges todo ese paquete y se lo transmites energéticamente a esa persona para que ella se encargue. Tenemos que aprender a poder decir no. Y muchos sanadores o, o terapeutas eh, tienen un cartel energético, una bombilla que se enciende y todo el mundo ve en la comunidad que es él el que procesa. 
pues venga, vamos a lanzarle todos los paquetes de todo lo que no queremos los demás trabajar. Y muchos terapeutas se encuentran que siguen siendo terapeutas más allá de sus horas en las que ellos han asignado que van a ser terapeutas porque no saben cortar correctamente con la función de ser terapeuta, porque no han entrenado a sus campos energéticos para poder hacer ese, ese cierre, ese corte, esa interrupción de una función. Por eso el ritual de un médico de me pongo la bata de médico y me quito la bata de médico o me pongo el traje de cocinero y me lo quito son rituales importantes para que nuestro campo y nuestra psique comprenda que ahora vamos a, a ejercer una función pero cuando nos quitamos la bata o el casco de bombero ya no somos bomberos, ahora somos padres o somos maridos o somos una persona que se va a, a, a meditar y no vamos a estar apagando fuegos en todo momento, porque ya nos hemos quitado el casco. Y ese tipo de entrenamiento, sobre todo si somos terapeutas, necesitamos tener campos energéticos muy entrenados, porque si no vamos a estar procesando por toda la comunidad y, y descuidar que hay un montón de seres por ahí que no quieren trabajar y que si pueden pasarle el paquete o pasarle el muerto al terapeuta, se lo van a pasar, o al empático se lo van a pasar y en ese mundo energético eh, se lee muy bien quién es el que procesa, se lee muy bien quién es el buenazo, venga te voy a pasar este paquete de cosas que yo no quiero atender, para eso sí que somos muy inteligentes, para pasarle el muerto a otro, entonces hay personas que son tan buenas y tan buenazas que llega un punto en que, en que te has pasado de rosca, eres tan buenazo con los demás que eres malo contigo mismo, te has pasado de rosca, la excesiva bondad se genera en maldad hacia ti mismo, porque te estás haciendo daño a ti por querer ser tan bueno con los demás. Entonces, aprender a, a sentir eh, en qué momento yo me tengo que abrir, en qué momento me tengo que cerrar, en qué momento tengo que decir energéticamente basta. Y los canales empáticos son muy importantes que los tengamos bien atendidos, porque no podemos estar abiertos en todo momento a nivel empático. Lo dejo aquí, espero que os ayude. Un abrazo fuerte. Chao.